রাজধানী বসিরা তিন রাস্তার মোড় যেন চাঁদাবাজি স্বর্গরাজ্য বাস অটোরিকশা লেগুনা থেকে মাসে আদায় কয়েক কোটি টাকা নির্বিকার পুলিশ ভারতীয় পণ্য বয়কট বিএনপি দেউলিয়াত্বের প্রকাশ মন্তব্য কাদের দামি নির্বাচনে প্রতিবেশী দেশটির সহযোগিতার প্রতিবাদ জানাচ্ছে জনগণ বললেন ফারুক জনগণ এবং বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতীয় পণ্য বর্জন করছে ভারতীয় পণ্য বয়কটের নামে বিএনপি আমাদের বাজার ব্যবস্থাকে অস্থির করা গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে কক্সবাজারের টেকনাফে এবার পাঁচ কৃষককে অপহরণের অভিযোগ তিরিশ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি উদ্বিগ্ন পরিবার একদমই স্থির থাকতে পারলেন না আলোচিত মাংস ব্যবসায়ী খলিল কেজিতে বাড়লো একশো টাকা খুলনা ছশো টাকা কেজিতে বিক্রি করছে স্বেচ্ছাসেবী এক সংগঠন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সাতক্ষীরার জলাশয়গুলো লবণাক্ত বিশুদ্ধ জলের অভাবে বাড়ছে রোগ ব্যাধি বর্ষায় জমানো পানি ভরসা মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালকে গ্রেফতারের ঘটনায় উত্তাল ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি ক্ষমতাসীন বিজেপিকে তুলুধুনো করছে বিরোধীরা একটি লেগুনাকে প্রতিদিন দিতে হয় আটশো টাকা চাঁদা আদায় ব্যস্ততার ফুটেজ ধরা পড়েছে যমুনা টেলিভিশনের ক্যামেরায় আবারও ক্যামেরা দেখে চম্পট দেওয়ার ঘটনাও আছে আশিক মাহমুদের প্রতিবেদনে থাকছে বিস্তারিত ছবি তুলেছেন শাহরিয়ার সৈকত ও তপু মোহাম্মদপুরের বসিলা তিন রাস্তা মোড় পাশেই ট্রাফিক পুলিশের সহকারী কমিশনারের কার্যালয় বাইকারদের কাছ থেকে চাঁদা তোলা হচ্ছে এই মোড়ে চাঁদা তোলায় অতি ব্যস্ত যুবক যেন দম ফেলার সময় নেই তার পাশের সিএনজি স্ট্যান্ডেও একই অবস্থা এখানেও চাঁদা নিচ্ছে আরেকজন কিভাবে জানা যাবে চাঁদা আদায়কারীদের পরিচয় কিছুটা কৌশলই হয়ে জানার চেষ্টা চালালাম আমরা অপরাধীরা আতঙ্কে থাকে একটু আগে বীর দড় পেয়ে চাঁদা আদায় করলেও টেলিভিশনের ক্যামেরা টের পেয়ে দৌড়বিদ বলে যান এক একজন চাঁদাবাজকে আমরা হাতে নাতে ধরার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু ক্যামেরা দেখেই দৌড়ে টাকা ফেলে রেখেই পালিয়ে যায় কেন চাঁদা দেন এত এত বাইকার শোনা যাক তাদের মুখে শুধু বাইক নয় চাঁদা দিতে হয় সব যানবাহনের জন্য এই যে চোদ্দ সিটের যাত্রীবাহন লেগুনা বেড়িবাদ রুটে প্রতিটি লেগুনাকে প্রতিদিন চাঁদা দিতে হয় চোদ্দশো টাকা শুধু বসিলা মোরেই নাকি দিতে হয় আটশো এছাড়াও বাস লাইনের সিএনজি অটোরিকশা থেকেও মোটা অঙ্কের চাঁদা তোলা হয় প্রতিদিন 
কিসের টাকা উঠছ রে এখানে রাস্তায় যেন আপনাকে আপনি কে তুমি কত নামটা বলেন তো আমি কেউ না আমি এই কমিটির গাড়ি যাইতাছ সিরিয়ালের দিকে আমি আটকে আছি এই তো সিরিয়াল আটকে আছেন কই আটকেছেন না তো টাকা নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন জি টাকা নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন এই যে আমার গাড়ি দেখেন না আপনি সবার কাছে আমি আমি আপনার লাইনের লোক যে হ্যাঁ এই গোলাম দেখি আপনার দর দিছে আমি গোলাম লাইনের লোক না এই 10 20 টাকা নে আচ্ছা কে নেই টাকা আলো মালুম উনি রাজনীতির জড়িত লাইনে খরচ আছে দুই তিন ছটায় খরচ আছে প্রতিদিন প্রতিদিন চাঁদা প্রদানকারীদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী প্রতিদিন এই মোড়ে অন্তত 10 লাখ টাকা চাঁদা আদায় করে একটি চক্র যার মাসিক হিসেবে দাঁড়ায় প্রায় 3 কোটি টাকা আর এসব টাকার ভাগ চলে যায় ক্ষমতাসীন দলের কিছু নেতা স্থানীয় সন্ত্রাসী ও পুলিশের কিছু আশাদু সদস্যের পকেটে আর তা আমল কেন নেতা সব হ্যাঁ একবার তুড়ি করতে শুরু করে তুড়ি পর্যন্ত কালা চুলতে শুরু করে পাকা চুল পর্যন্ত সবাই সবাই নেতা সবাই টাকা হ্যাঁ সবাই টাকা খায় সবাই যেমন নেতা সবার সবাই তো খায় লেনের টাকা আমরা এই যে জায়গা যারা আছি সবাই মনে করেন এই রোডের শ্রমিক আমা গোড়া খাইবা আমা গোড়ি মারবো এর আগে মারছে কারা এর আগে যেরকম আমার বন্ধুরই মারছে আমার সাথে লাগছে আমার দুই বন্ধুরে মারছে ওই টাকা থেকেই পুলিশ মেইনটেনেন্স হয় স্যার উপরে লেভেলের লোকজন যারা যারা আছে ঠিক আছে সব জায়গায় তো যায় এই টাকাটা স্যার বিষয়টি নিয়ে মোহাম্মদপুর থানা এমন কি তেজগাঁও বিভাগের ডিসিও কথা বলতে রাজি হননি তবে ডিএমপির ঊর্ধ্বতনরা জানিয়েছেন চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করলে কাউকে ছাড় দেয়া হবে না এই ধরনের কোনো কিছু করার এখন কোনো সুযোগ নেই আমরা করতে দেব না এটা কোনোভাবে অ্যালাউ করাবে না তাদের বিরুদ্ধে যদি কেউ করার চেষ্টা করে আমরা তথ্য পেলে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হবে কঠোর আইনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে সে যেই হোক মোহাম্মদপুরের এই বসিলা মোড়ে প্রতিদিন অন্তত দশ জন পুলিশ সদস্য বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে আর তাদের চোখের সামনেই এই মোড় থেকে একটি চক্র প্রতিদিন অন্তত দশ লক্ষ টাকা চাঁদা তোলে অজ্ঞাত কারণে পুলিশ সদস্যরা সেটি দেখেও না দেখার ভান করে অভিযোগ রয়েছে এই চাঁদার টাকার একটি ভাগ চলে যায় কিছু অসাধু পুলিশ কর্তার পকেটেও এখন প্রশ্ন হচ্ছে অপরাধীদের সাথে পুলিশের যদি এমন লেনদেনের সম্পর্ক থাকে তাহলে অপরাধ নির্মূলে ভূমিকা রাখবে কে আশিক মাহমুদ যমুনা নিউজ মোহাম্মদপুর ঢাকা ভারতীয় পণ্য বয়কটের নামে বিএনপি দেশের বাজারে ব্যবস্থাকে অস্থির করার ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপির এমন কার্যক্রমে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কে কোনো প্রভাব পড়বে না বরং এটা দলটির দেউলিয়াত্বের প্রকাশ সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন যারা ভারতীয় পণ্য বয়কটের ডাক দিয়েছে মানুষ তাদেরই বয়কট করবে দুপুরে দলীয় সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের পুরো সংবাদ সম্মেলনে ছিল বিএনপির ভারত বয়কট স্লোগানকে কেন্দ্র করে ওবায়দুল কাদের বলেন রাজনীতিতে দেউলিয়া হয়েই বিএনপি ভারত বয়কটের ডাক দিয়েছে প্রতিবেশী দেশের সাথে বৈরিতায় বাংলাদেশেরই ক্ষতি বলেও জানান তিনি ভারত বয়কটের নামে ভারতীয় পণ্য বয়কটের নামে বিএনপি আমাদের কাছে মনে হয় তারা বাজার আমাদের বাজার ব্যবস্থাকে অস্থির করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন রাজনীতিতে দিশেহারা হয়েই বিএনপি নেতারা নানামুখী কথা বলছেন এক পক্ষ গণতন্ত্র উদ্ধারে বিএনপি সাহায্য চাইলেও অন্যেরা ভারতকে বয়কটের কথা বলছেন না এটা তো বিএনপি ডাক দিলে তাদের কথা কে বিএনপির বয়কটের ডাক বাংলাদেশের মানুষ হবে না এতে কেউ সাড়া দেবে না কাজে এখানে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে প্রভাব ফেলার কোনো কারণ ভারতীয় পণ্য যারা বয়কট করতে চায় বাংলাদেশের জনগণ তাদেরই বয়কট প্রায় একই সময় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনায় অংশ নেন দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডক্টর হাসান মাহমুদ নির্বাচনের আগে সরকারের সাথে যারা সমঝোতার চেষ্টা করেছিল তারাই এখন বড় বড় কথা বলছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি যারা নির্বাচনের আগে সরকারের সাথে লাইন দিয়েছিল হিসাবে মিলে নাই চাওয়া পাওয়ার সাথে প্রাপ্তি কি হতে পারে সে নিয়ে সংখ্যায় সেই জন্য পরে আবার অ্যাবাউট টারন করেছিল এখন মিডিয়ার সামনে এসে নানা কথা বলা শুরু করেছে বেশি কথা বললে অনেক কিছু রেকর্ড আছে সেগুলো ফাঁস করে দিব সুতরাং আমরা চিনি জানি কতজন লাইন দিয়েছিল সেই তালিকাও আছে দেশকে পিছিয়ে দিতেই বিএনপি আবারও টেক ব্যাক বাংলাদেশ স্লোগানে মাঠে নেমেছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি
ভাস্কর ভাদুরী যমুনা নিউজ ঢাকা 7 জানুয়ারি প্রহসনের নির্বাচনে ভারত সরকারকে সহযোগিতা করেছে সে কারণেই জনগণ ভারতীয় পণ্য বয়কটের ডাক দিয়েছে বলে জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আব্দিন ফারুক সকালে চন্দ্রিমা উদ্যানে জিয়া পরিষদের 37তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানো শেষে এসব কথা বলেন তিনি ফারুক বলেন রমজানে সাধারণ মানুষের অবস্থা বিবেচনা করে নিত্যপণের মূল্য কমাতে হবে সিন্ডিকেটের সরকারকে এই সময় দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানান বলেন বিএনপি সারা দেশে শক্তি অর্জন করছে কারামুক্ত নেতাকর্মীরা সংগঠিত হয়ে সরকার পতনের চলমান কর্মসূচি অব্যাহত রাখবে বাংলাদেশের সাথে জানুয়ারি যে নির্বাচন হয়েছে সেটা অগণতান্ত্রিক হয়েছে অগ্রহণযোগ্য হয়েছে তাই বাংলাদেশের জনগণ একটা প্রত্যাশা যে ভারত যদি এই নির্বাচনে সঠিকভাবে সমর্থন দিত জনগণের প্রতি এই প্রত্যাশার কারণে জনগণ এবং বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতীয় পণ্য বর্জন করছে কক্সবাজারের টেকনাফে এবার পাঁচ কৃষককে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে স্বজন স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান জানিয়েছেন মুক্তিপণ বাবদ তিরিশ লাখ টাকা দাবি করছে অপহরণকারীরা নীলা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান রাশেদ মাহমুদ আলী জানান পশ্চিম পানখালী এলাকার মোহাম্মদ নূর আব্দুর রহমান জিহান রফিক এবং শামিম গতকাল পাহাড়ি এলাকা সংলগ্ন ফসলের ক্ষেত পাহারা দিচ্ছিলেন এ সময় মুখোশধারী একদল দুর্বৃত্ত তাদের অস্ত্রের মুখে তুলে নিয়ে যায় পরে মোবাইল ফোন করে পরিবারগুলোর কাছে মোট তিরিশ লাখ টাকা দাবি করা হয় থানায় অভিযোগ না জানালেও খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছে টেকনাফ থানা ওসি এদিকে গত নয় ও পাঁচ ফেব্রুয়ারি অপহৃত দুই মাদ্রাসার শিক্ষার্থীকে এখনও উদ্ধার করা যায়নি দুই ঘটনায় কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জেলা পুলিশের তথ্য বলছে গেল এক বছরে টেকনাফের পাহাড়ি এলাকায় একশো একটি অপহরণের ঘটনা ঘটেছে এবার গরুর মাংসের দাম বাড়ালো আলোচিত ব্যবসায়ী খলিল কেজিতে একশো টাকা বাড়িয়ে ছশো পঁচানব্বই টাকা করা হয়েছে পঁচিশ রমজান পর্যন্ত পাঁচশো পঁচানব্বই টাকা কেজি দরে গরুর মাংস বিক্রির ঘোষণা দিলেও দশ রোজাতেই দাম বাড়ান রাজধানীর উত্তর শাহজাহানপুরের এই ব্যবসায়ী খলিল জানান নানামুখী চাপে আছেন তিনি খামার থেকে যে দামে গরু কিনতে হচ্ছে তাতে পাঁচশো পঁচানব্বই টাকায় বিক্রি করে পোষাতে পারছেন না এতে লোকসান হচ্ছে ক্রেতাদের ভিড় হওয়ায় বাধ্য হয়ে মাংসের দাম কেজিতে একশো টাকা বাড়াতে হয়েছে বাজারে এখন সাতশো থেকে সাতশো পঞ্চাশ টাকা কেজিতে গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছিল তখন খলিলুর রহমান পাঁচশো পঁচানব্বই টাকায় মাংস বিক্রির ঘোষণা দেন এরপর ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার মানুষ খলিল গোস্ত বিতান থেকে মাংস কিনতে শুরু করেন গত শুক্রবার তিনি এক কোটি টাকার গরুর মাংস বিক্রি করেন আমি কোনো চাপে নাই আমি কোনো প্রেসারে নাই আসলে গরুর দামটা বাড়তি এই জন্য আমি বাড়াইছি তারপরে আমি আপনাদের মাধ্যমে বলি শনিবার এবং রবিবার আমি দুই দিন গোস্ত দোকান বন্ধ রাখব দুই দিন বন্ধ রেখে আমি হিসাব করে দেখব যে আমার মানে কত করে কিনা পরে ওই ক্ষেত্রে যে আমার যা কিনা পরবো আমি তাই বিক্রি করবো এদিকে খুলনায় সুলভ মূল্যে গরুর মাংস বিক্রি করছে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সকালে নগরের শিববাড়ি মোড় এলাকায় গরুর মাংস বিক্রি শুরু করেন খুলনা ব্লাড ব্যাংক জনপ্রতি এক কেজি মাংস কিনতে পারবে ছশো টাকায় এই কার্যক্রম উদ্বোধন করেন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক আয়োজকরা জানান রমজানে আমিষের চাহিদা মেটানো এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট ভেঙে দিতেই সুলভ মূল্যে মাংস বিক্রির এই উদ্যোগ রমজান জুড়েই ছশো টাকায় মাংস বিক্রি অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তারা সচেতন নাগরিক সমাজ এগিয়ে আসে তাহলে অবশ্যই যে কোনো সিন্ডিকেট ভেঙে দেওয়া সম্ভব কম দামে পাঁচশো সাড়ে সাতশো টাকা করে কেজি সেই যায় ছয়শো টাকা করে কেজি দেড়শো টাকা কম মানে অনেক মানুষের অনেক উপকার হবে শৃঙ্খলার সঙ্গে আপনারা নেবেন তাহলে তারা চেষ্টা করবে যে আপনাদেরকে এই পুরো রমজান মাসে যাতে আপনাদেরকে এই মাংস অল্প মূল্যে দিতে পারে সেই ব্যবস্থা তারা করবে যমুনা টেলিভিশনে প্রতিবেদন প্রচারের পর ভুয়া জন্ম নিবন্ধন সনদ তৈরির ঘটনায় পাবনার সুজানগর উপজেলার আহমদপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এবং সচিবকে শোকজ করা হয়েছে শোকজের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাবনা জেলা প্রশাসক এর আগে ভুয়া জন্ম নিবন্ধন সনদ তৈরির বিষয়ে তদন্ত করতে স্থানীয় সরকার বিভাগের উপর 
সরকার বিভাগের ওপর উপপরিচালকে প্রধান করে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় আগামী তিন কার্য দিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর নামে ভুয়া জন্ম নিবন্ধন সনদতৈরির বিষয়ে প্রতিবেদন প্রচার করে যমুনা টেলিভিশন এরপর তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা সৃষ্টি হয় আবারও বায়ু দূষণের তালিকায় শীর্ষে ঢাকা বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি হলেও কমেনি দূষণ শুক্রবার সকালে বিশ্বের একশো বিশটি শহরের মধ্যে ঢাকার অবস্থান ছিল প্রথম আইকিউ ইয়ারের বাতাসের মান সূচকে সকাল দশটার দিকে ঢাকার স্কোর একশো তিরানব্বই বায়ুর এই মান অস্বাস্থ্যকর হিসেবে ধরা হয় বৃহস্পতিবারও ঢাকার অবস্থান ছিল তৃতীয় তার স্কোর ছিল একশো বাহাত্তর বায়ুদূষণের এই পরিস্থিতি নিয়মিত তুলে ধরে সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউ ইয়ার বাতাসের মান নিয়ে তৈরি এই সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয় এবং সতর্ক করে চলতি বছরই বেশ কয়েকবার এই তালিকার শীর্ষে ছিল ঢাকার নাম জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবে বহু বছর ধরেই সাতক্ষীরায় সুপেয় পানির সংকট প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নোনা পানি লোকালয়ে ঢুকে মিঠা পানির জলাশয়গুলোতে বাড়িয়ে দিচ্ছে লবণাক্ততা সেই পানির ব্যবহারে বাড়ছে রোগ ব্যাধিও সংকট নিরসনে বেসরকারিভাবে পরিচালিত নিরাপদ খাবার পানির প্রকল্প প্রবাহ ভবিষ্যতে এই কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করার আশাবাদ প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের বিস্তারিত জানাচ্ছেন তানভীর মৌসুম ছবি তুলেছেন সাজ্জাদ হোসেন শাকিল সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার নীলডুমুর এলাকা যেখানে সুপেও পানির তীব্র সংকট চাহিদার তুলনায় নিরাপদ পানির যোগান কম বেসরকারি উদ্যোগে এখানে স্থাপিত হয়েছে নিরাপদ খাবার পানির প্রকল্প প্রবাহ পানির প্ল্যান্ট সামান্য এগুলেই খোলপেটুয়া নদী আর ওপারেই গাবুরার উপকূলীয় অঞ্চল চারপাশে জলাধারের অভাব নেই কিন্তু নিরাপদ পানির প্রচণ্ড অভাব এলাকাটিকে পরিণত করেছে কারবালার প্রান্তরে নির্দোষ চেহারার এ পানি তাদের সব রোগের উৎস আর এই খাবার পানি থেকে শুরু করে তাদের নৃত্যকার জীবনে এই যে পানির সংকট তা নিয়ে এই অঞ্চলের মানুষের লড়াই এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম ধরে চলছেই বিশুদ্ধ পানির জন্য স্থানীয়দের যেতে হয় দূর দূরান্তে ওয়াটার প্ল্যান্টের সুপেয় পানি তাদের কাছে মাম পানি নামে পরিচিত খাওয়া ছাড়া অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হয় পুকুরের পানি বর্ষায় জমানো বৃষ্টির পানি সামান্য হলেও চাহিদা মেটায় ফটকিরি দিয়ে বসিয়ে প্রবাহ পানির প্ল্যান প্রতিদিন এলাকাবাসীর মাঝে সরবরাহ করছে নিরাপদ খাবার পানি প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হলেও এই পানিটুকুই লাঘব করছে অনেক কষ্ট সবার জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিত করার সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব আমরা বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা করে যেতে চাই একদিকে সুপেয় পানির সংকট আরেক দিকে পানিবাহিত বিভিন্ন রোগ এই দুই সমস্যায় যখন এই এলাকার মানুষেরা জর্জরিত তখন নিরাপদ খাবার পানির প্রকল্পের এই পানি তাদের জীবনে এনে দিয়েছে অনেকটুকু স্বস্তি প্রবাহ প্রকল্পটি সাতক্ষীরা জেলায় মোট আটটি পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে যাতে সরাসরি উপকৃত হচ্ছে প্রায় বিশ হাজার মানুষ তানভীর মৌসুম যমুনা নিউজ সাতক্ষীরা ঈদে পোশাক পরিচ্ছদের পাশাপাশি গুরুত্ব পায় ঘরে সাজসজ্জাও এরই মধ্যে পছন্দসই এবং রুচিশীল পণ্য কিনতে দোকানগুলোই ক্রেতাদের ভিড় কৃত্রিম ফুল পছন্দের শীর্ষে এর বাইরে ঘর সাজানোর হরেক পণ্যের দিকে ঝুঁকছেন অনেকে বিভিন্ন স্টলে চোখ ধাঁধানো পণ্যের পশা ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশা রমজানের শেষ দিকে বাড়বে ক্রেতাদের চাপ উৎসব মানেই নতুনত্ব মুসলমানদের সবচেয়ে বড় উৎসব ঈদকে কেন্দ্র করেও তাই চলছে তোড়জোর পোশাক পরিচ্ছদের পাশাপাশি গুরুত্ব পায় ঘরের সাজসজ্জাও ঘরের প্রতিটি কোণকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে কৃত্রিম ফুলের চাহিদা থাকে বরাবর এবারও গোলাপ অর্কিড সহ নানা রঙের ফুলের দিকে ঝুঁকছেন ক্রেতারা বিক্রেতারাও বলছেন ঈদের মৌসুমে বাড়ে কেনাকাটা অর্কিডগুলো বেশি কেনা হয় এই যে গাছ 
মানে ইয়াগুলো এগুলো বেশি পছন্দ প্রাইস অনেক বেশি মনে হচ্ছে প্রতি রোজার মধ্যে এক সপ্তাহ আমাদের সেল থাকে আমাদের যা আইটেম আমরা আনি সবই রানি সবই রানি এখানে যত ফুল দেখতেছেন সবই বেচা হবে কি ভালো হয় হরে কোনের মাঝে ওয়ালম্যাট শোপিস ফুলদানি ও অ্যান্টিকের চাহিদা তুঙ্গে গরম আর ভিড়ের কথা চিন্তা করে আগে ভাগেই কেনাকাটার পর্ব সারছেন অনেকে দেয়ালে টাঙানোর বিভিন্ন সিনারি বা সুন্দর টপ পাশে রাখার জন্য এই ধরনের একটু ডিফারেন্ট কিছু দেখলে এই ঢুকলেই শান্তি লাগে দেখলে আগে ভাগে তো দরকার না হলে তো শেষ টাইম আরও বেশি রাস হয়ে যায় তখন তো আরও বেশি কষ্ট হয়ে যায় বিক্রি অন্যান্য সময় থেকে শোপিসগুলো এখন ভালো চলবে আর ক্রিস্টাল আইটেম আছে কিছু কিছু ক্যান্ডেল স্ট্যান্ড আছে মানে ওয়ালম্যাট কিছু আছে এগুলো এখন চলতেছে ঈদে বেড কাভার কুশন আর পর্দায়ও নতুনের ছোঁয়া থাকা চাই তাই রমজানের শুরুর পর থেকেই পছন্দের পণ্য কিনতে দোকানে দোকানে ভিড় কমপ্লেক্সের চাদর বেশি দেখতেছি সুতির মধ্যে এগুলো আমি বিভিন্ন কোয়ালিটি দেখলাম আমার কাছে ভালো লাগলো কালেকশন অন্য বাড়ির তুলনায় মোটামুটি ভালোই আছে আপনার চায়না বেডশিট কমপ্লেক্সের বেডশিট তারপরে আপনার আমাদের ডিজিটাল একটা সোফা কাভার আসছে প্যানেল ডিজিটাল শুরুর রেঞ্জ আছে এক হাজার পঞ্চাশ টাকা সর্বোচ্চ রেঞ্জ ষোলোশো পঞ্চাশ টাকা আছে আঠারোশো পঞ্চাশ টাকা আছে হোমটেক্সের মধ্যে ভালো কোয়ালিটি ঈদকে সামনে রেখে রুচিশীল ও নতুন কালেকশন আনবে দোকানগুলো রোজার শেষ দিকে ভিড় আরও বাড়বে এমন প্রত্যাশা ব্যবসায়ীদের যমুনা নিউজ ঢাকা ঈদকে সামনে রেখে ট্রেনের অন্তত তিন হাজার আগাম টিকিট কালোবাজারের পায় তারা করছিল সঙ্গবদ্ধ একটি চক্র তারা সহজ ডট কমের এক কর্মী সহায়তায় সার্ভার থেকে নিয়মিত তথ্য নিয়ে আগেই টিকিট সংগ্রহ করত এ কাজে রেলের কর্মচারী এবং আশেপাশের হোটেল কর্মচারীদের সহায়তা নিত চক্রটি র্যাবের অভিযানে এই চক্রের নয় সদস্য গ্রেফতার হয়েছে ঈদের আগে ট্রেনের টিকিট যেন সোনার হরিণ অনলাইন বা অফলাইন দুই মিনিটই শেষ হয়ে যায় টিকিট বেশিরভাগ সময় এসব টিকিট বিক্রি হয় কালোবাজারিতে যাত্রীরা নিয়মিত এমন অভিযোগ করেন সম্প্রতি ট্রেনের টিকিট কালোবাজারিতে কোটি টাকা লেনদেনের তথ্য পায় র্যাব কালোবাজারি রোধে অভিযান শুরু করে সংস্থাটি শুক্রবার রাজধানীর কমলাপুর ও সবুজবাগ এলাকায় অভিযান চালিয়ে ঢালি সিন্ডিকেটের মূল হোতা এবং সহজ ডট কমের এক কর্মকর্তা সহ নয় জনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব র্যাব বলছে গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে পাঠাও চালক কমলাপুরের আশপাশে থাকা হোটেল শ্রমিকও আছে তারা সহজ ডট কমের কর্মীর সহায়তায় সার্ভারে নজরদারি করে সুযোগ বুঝে হাতিয়ে নিত টিকিট গ্রেফতারকৃত মিজান ডালি যে কিনা মিজান ডালি সিন্ডিকেটের প্রধান এই কালোবাজারি চক্রের সাথে যারা জড়িত সে যেই হোক সে কাউন্টারম্যান হোক বা সে দালাল হোক বা যারাই হোক তাদের সাথে সমন্বয় করে দীর্ঘদিন যাবৎ এই মিজান ডালি টিকেট কালোবাজারি চক্রের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন ঈদকে সামনে রেখে অন্তত তিন হাজার টিকিট কালোবাজারি টার্গেট ছিল চক্রটি টিকিট বিক্রির টাকার একটি বড় অংশ ভাগাভাগি হতো রেলের কতিপয় কর্মচারী এবং সহজ ডট কম সিন্ডিকেটের সদস্যদের মধ্যে এই প্রচারক চক্র প্রতিদিন পাঁচ শতাধিক টিকিট তারা এইভাবে কালোবাজারির মাধ্যমে বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্নভাবে তারা সংগ্রহ করে প্রতি মাসে বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা তারা এই টিকেট কালোবাজারি বা প্রতারণার মাধ্যমে তারা ইনকাম করে থাকে চক্রের সাথে জড়িত অন্যান্য সদস্য এবং রেলওয়ে সংশ্লিষ্টদের ধরতে কাজ করছে র্যাব দিকি যমুনা নিউজ ঢাকা লোকসভা নির্বাচনে তফসিল ঘোষণার সপ্তাহ না যেতেই উত্তপ্ত ভারতের রাজনীতি মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেফতারের পর তুলপার নয়াদিল্লি ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার ক্ষমতাসীন কোনো মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতারের ঘটনায় বিজেপিকে তুলোধুনো করছে বিরোধীরা যেসব রাজ্যের শাসনভার বিজেপি বিরোধীদের হাতে সেসব রাজ্যে ধরপাকড় অভিযান চালিয়ে চাপ তৈরির অভিযোগ উঠেছে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে ভারতের ইতিহাসের পাতায় আবারও ঠাই মিলল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে গেলেন কারাগারে স্বাধীনতার পর ভারতে আর কখনো ঘটেনি এমন ঘটনা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর কোনো জাতীয় নেতাকে গ্রেফতারের নজির ও বিরল কেজরিওয়ালকে গ্রেফতারের পর বিক্ষোভে উত্তাল রাজধানী দিল্লি সহ বিভিন্ন রাজ্য আম আদমি পার্টির ক্ষুব্ধ অনেক নেতাকর্মীকেই আটক করা হয়েছে এদিকে বিজেপির ওপর ক্ষোভ ঝাড়ছেন অন্য বিরোধীরাও নির্বাচনের আগে এই গ্রেফতারকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র আখ্যা দিচ্ছেন কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেস সহ বিভিন্ন দলের নেতারা কোন ক্ষমতাসীন মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতারের ঘটনা ভারতের ইতিহাসে আর ঘটেনি একটি জাতীয় দলের প্রধানকে গ্রেফতারের ঘটনাও আগে দেখেনি ভারতীয়রা এটি বিজেপির রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র 
ये बिल्कुल ये कोई तरीका है कि रात को एक बजे यह रातर बेला एक जन मुख्यमंत्री बाड़ी ढुके ग्रेफ्तार कर अर्थ की इडी बीजेपी हुए शुद्ध निर्वाचन क्या ही कर गभर नींदा जाना उत्तेजना धरपाकड़ अभिजान सह नाना भाव बिोधी चापे फलार अभिजोग उठे क्षमता सिंधे बिुदे जब्द कर बैंक अकाउंट अभिजान चालान अनेक नेतार बाड़ी अवश्य बीजेपी दावी जान अनुजी हम सारी शर्म के पर्दे हटा दिए बिरोधी दलगुलर को लज्जाई नहीं दुर्नीतिबाज और मिथ्या बल में विशेषज्ञ लोकगुलो ए विजेपी के लिए प्रश्न तुल से यह मानुषुल सब लज्जा हारिए फेले जरा कोटि कोटि टब लेंदेन कर तेजेपी दुर्नीतिग्रस्त कह रहे हैं कि अरविंद के गत फेब्रुआर झारखण्ड सवेक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ग्रेफ्तार कर विजेपिर का जब राज्य शासनभार नहीं सब राज्य केंद्रीय गोयंदा संस्था के व्यवहार अभिजोग बिोधी मुस्तफा महमूद चौना निज एदी के नयादी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ग्रेफ्तार घटन में भारत जुड़े धर्मघटे डाक दिए दल आम आदमी पार्टी दिल्ली में व्यापक धरपाकड़ चाली है पुलिस विक्षोभ समय दलटर बे कैक जन सिनियर नेता और राज्य सरकार मंत्री के आटक आम आदमी पार्टर यह आंदोलन समर्थन दिए बिोधी दलगुल ग्रेफ्तारे पर बर्तमान इडर हेफाजते रेस केजरीवाल केजरीवाल के आज आदालते तोला जमीन शुरानी बृहस्पतिवार रात दीर्घ नाटकता शेषे शत कोटी रूपये आबगारी दुर्नीति मामल में ग्रेफ्तार है ताकि बिोधी अभिजोग लोकसभा निवाचन आगे तरह कंठरोध करते ही धरपाकड़ चला सरकार दर्शक ही दोपुरे बांगलेशे एत खुण साथ सबाई के धन्यवाद